Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, suscriptores del canal Aprendiendo con Alicia? Eh, vamos a hacer una colaboración con el taller de Estefanía. Ajá. Eh, el otro día, bueno, les vamos a platicar, nos vamos a poner en contexto pues. El otro día Alicia y yo estábamos platicando eh, porque estábamos rebobinando una armadura Ajá. y pues llegamos a la conclusión de que eh, a veces puede ser muy cansado y muy doloroso en la mano el, el hecho de estar con los alambritos poniéndolos. Ajá. Muy laborioso también. Este, entonces pues quedamos en la conclusión que íbamos a hacer una, una máquina especial para rebobinar pues armaduras entonces pues vamos a ponerlo en práctica las dos va a ser no va a ser fácil porque estamos aprendiendo también nosotros entonces pues vamos a comenzar bueno y esto por qué porque en un 80 por ciento de, de los motores por ejemplo este es de, este es de una licuadora se quema de la armadura o sea los alambritos se le queman un 80%, no sé si han visto pues, en todos los videos que tenemos de todas las cosas que están aquí, pues eh, lo que más se les descompone, lo que más se echa a perder es la armadura. El, el campo pues es, no es tan común, no es muy seguido que se queme, pero pues sí se llega a quemar, a lo mejor un 20%, pero pues el campo sí es más fácil, es más fácil de, de movinarlo, pero pues la armadura sí es un poquito más complicada y como les digo es lo que más se descompone. Entonces, pues, por eso vamos a idear esta maquinita para ayudarnos a nosotros y, pues, que sea más fácil. Bueno, aquí está removinando, este, pues, se cansa mucho aquí los tendones porque hace fuerza, o sea, hace así. Y, pues, el alambre también tenemos que mmm, checarlo, que no se vaya a raspar. También se cansa mucho la vista, por ejemplo, pues, lo tenemos que jalar el alambre y así. Entonces, pues, es, es muy laborioso y trabajoso y a la vez cansado también bueno nosotros estuvimos viendo en internet cómo podríamos hacer la máquina pero la, pues, las que encontramos son pues industriales ya son pues más grandes y bueno lo que se veía era que eh, la armadura se quedaba fija y lo que daba lo que estaba en movimiento era el alambre era lo que estaba haciendo este movimiento pero pues esas están un poquito más complicadas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es eh, pues crear nosotros nuestro método que va a ser que el alambre es el que va a estar fijo y lo que va a estar en movimiento va a ser la armadura, va a ser esto. Este, aquí pues lo vamos a hacer con unas guías para que, se, para que vaya entrando en las ranuras que le corresponden y pues vamos a, a, pues a poner como un eje para que se vaya girando la armadura y pues nosotros deteniéndole aquí y se vaya enredando bueno vamos a ocupar una tabla así más o menos de este tamaño que va a ser la base vamos a poner aquí en el tornillo de banco más o menos así ahí va a quedar bueno, y, y bueno, como lo vamos a hacer de madera, pues vamos a ocupar estas, estas maderitas, las vamos a cortar del mismo tamaño, estas como están de diferente, las vamos a cortar y las vamos a poner más o menos así. Eh, aquí pues les vamos a hacer un hoyo pues bastante grande porque vamos a ponerle este eje que iría por dentro pues de este así y este iría aquí este, sujetado con esta tablita que es aquí donde va a ir la armadura, así, básicamente así sería, y bueno, pero ahorita la vamos a cortar para, para ya mostrarle cómo lo vamos a hacer, bueno aquí ya las tenemos acomodadas este, para cortarlas, entonces, Aquí ya están del mismo tamaño. Y ya entonces ahora sí se van a ir así. 
Este, obviamente va a ir pan y clava con unos tornillos. Aquí como les comentaba, pues vamos a hacerle, las vamos a poner un poquito arriba porque hay veces que las, las armaduras vienen un poquito más largas, entonces si las hacemos más abajo, las que van a ser más largas pues van a topar aquí, van a chocar. Entonces lo vamos a hacer un poquito arriba para que pueda girar libremente y no vaya a hacer ningún choque. Bueno, aquí este, ya las, para que quede el, el agujero en el mismo lugar, pues las agarramos con una prensa. Entonces vamos a utilizar una broca, pues la más grande que tengamos de aquí, para hacerle el agujerito. Y aquí ya le hicimos la marquita de donde va, donde vamos a perforarle. Vamos a ayudarle una tablita. Entonces ahí más o menos. no va a caber entonces vamos a tener que limar que limar perdón este, para que el hoyo se vaya haciendo un poquito más grande bueno ahora con una lima voy a agrandarle el agujerito entonces más o menos así se agarra y ya se le va dando y ya más o menos pues, vamos a tantearle pues que vaya a entrar pues entonces aquí todavía le falta bueno aquí pues ya le hicimos el hoyo, el hoyo más grande vamos a ver si ya entra este, la flecha este aquí también le dejamos pues la flecha porque traía mucho óxido también y por eso no entraba entonces ya está bien y ya entra entonces vamos a lijar pues la otra tablita que quede del mismo tamaño. Entonces vamos a sacar esta y ya Fanny va a lijar la otra. dos perforaciones entonces ya ya entra y pues aquí lo vamos a dejar de 12 centímetros de, de distancia porque es, es donde lo vamos a marcar acá donde vamos a atornillarlo más o menos de 12 centímetros ahí está aquí aquí son los 12 centímetros entonces, este, esta sería la distancia que va a tener. Igual acá las vamos a marcar porque aquí las vamos a atornillar. Y... Bueno, aquí ya los tenemos colocados. Ahora vamos a colocarlos aquí en la tablita. Vamos a empezar desde atrás. Entonces, de aquí a acá vamos a ponerle 10 centímetros o sea, con la cinta. Que viene siendo aquí 10 centímetros. Entonces, ahora sí, las vamos a sacar. Y vamos a, con una pluma vamos a apuntarle más o menos aquí un puntito y de ahí vamos a contarle 10. Y viene siendo aquí. Igual acá. Y otra vez 10. Y 
Entonces ahí van a ir por los agujeros, o sea, van a ir los tornillos, primero hay que hacer los agujeritos y donde van a ir pues pegadas. Bueno, entonces yo voy a hacer las perforaciones de los, de los agujeritos que van a llevar aquí. Y esta es la pija que voy a utilizar. Bueno, ahí está. Entonces... Bueno, ahora sí con el taladro vamos a perforarle, hacer los hoyos en otra tabla. Nada, bueno, vamos a ponerle las, las pijas mientras le vamos haciendo los hoyitos, que si no se nos pierde la posición. Ahí como ven, pues ya entró. Y ahorita le voy a poner el otro. Ahora sí le voy a hacer el otro, hoyito. Bueno, pues aquí ya le perforamos. Este, ahora vamos con la otra tablita. Igual voy a perforarle. Bueno, aquí ya le puse la pija. Este, ahora el otro hoyito. Y ya le ponemos la, la otra. Bueno, pues ahí ya están. Entonces ya tenemos pues la basecita, que es esta. Aquí ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner pues un soporte aquí arriba para que pues se agarre mejor y no se vaya a estar moviendo. Entonces con esta tablita, pues aquí, aquí sería donde le vamos a cortar. Y pues la vamos a atornillar igual aquí arriba, pero primero hay que cortarla. Y pues aquí le vamos a perforar para ponerle los demás, las demás fijas. Aquí tiene la parte. Vamos a ponerle la pija. Este. Aquí las tenemos. Ay, perdón, perdón. Uh -huh. uh, 
Vamos a ponerle otra también del otro lado. Bueno, ahora aquí les voy a explicar más o menos cómo sería el funcionamiento. Aquí le vamos a adaptar una manivela que es la que va a estarle girando. Aquí la que tenemos que hacerle es un agujero porque aquí no tiene, para ponerle un tornillo vamos a ponerle también una tablita que es la que nos va a ayudar con manivela y ahora el otro paso, el, el que podría ser más importante es que vamos a adaptarle también una, una tabla más o menos aquí a la mitad que es la que va a estar sosteniendo las armaduras las diferentes armaduras porque como les comento pues hay muchas acá tenemos esta otra que es más larga entonces esta es la que va a estar haciendo esto y pues esta también se la vamos a adaptar este, más o menos a la mitad y aquí la vamos a colocar. Bueno, aquí encontré dos tornillos. Este, aquí de este lado pues sí trae la cuerdita, aquí como ven. Entonces pues aquí ya no va a ser mmm, difícil, ya solo me se le pone. Pero acá del otro lado mmm, pues no trae cuerda, o sea que no entra. Mmm, aquí ya le puse una perica para que no se vaya a mover al momento de pues, hacerle la cuerdita entonces bueno vamos a buscar entonces una broca que sea más o menos del tornillo eh, pues esta está un poquito grande entonces esa no vamos a probar con esta esta creo que sí vamos a, vamos a colocar Bueno, ahí ya quedó. Ahora vamos de este lado. Ya como es metal, pues vamos a hacerlo pues lo más quedito. Vamos a echarle aceite también. Entonces vamos a hacerlo quedito. Este, rebabas mm. entonces ya vamos a colocar otra vez aquí el tornillo de banco bueno ahora que ya está el, el agujero aquí pues hay que hacerle la cuerda porque así no se puede meter entonces este, acá con los machuelos vamos a buscar uno que le quede porque este es el que vamos a utilizar Y pues este está muy grande. Este, este tiene la cuerda muy finita. A ver este. Se me hace que es este el que vamos a utilizar. Y entonces, bueno, pues este se mete aquí. Y pues aquí se le, este se le, ah, le voy a poner poquita grasa. Y este se le hace así. Se le da y se le regresa. Se le da y se regresa. Se da y se regresa. Y 
Bueno, aquí pues para que se les haga más fácil pues tienen que avanzar un cuarto de vuelta por vez. Pues aquí y luego ya regresamos hasta donde como que truena. Donde se regresa, entonces aquí le giramos. Bueno, pues este que vamos a hacer va a ser la manivela. Vamos a hacerle dos hoyos aquí donde va a ir por la flecha, en este hoyito y acá va a ir el tornillo. Entonces más o menos aquí voy a hacer aquí el hoyo con el taladro industrial. con la más grande que viene siendo esta vamos a cambiársela este para hacer lo de más grande bueno y le vamos a hacer el hoyo más grande porque tiene que entrar todo para que no le vaya a estorbar a la armadura entonces para que se oculte esto entre la madera y no vaya a estorbarle a la armadura entonces por eso lo vamos a hacer Aquí ya la puse, vamos a apretarla. Ahí ya está apretada. Vamos a bajar un poquito. Vamos a apretarla. Justamente aquí en el hoyito donde la vamos a hacer, nada más poquitito. a presión bueno aquí en la tablita le puse unas rondanas porque no llega hasta abajo entonces ya se le va a colocar ya se le va a apretar Ahí ya, ya está apretando más. Más o menos ahí. Ya llegó hasta abajo. Bueno, aquí tenemos este palo que era de un palo de escoba, nada más que lo cortamos para hacer la manivela. Aquí la vamos a perforar. ¿Ya? ¿Con ese poquito? Sí. O tú, yo lo detengo y tú lo detengo. Bueno, aquí ya, ya lo apreté bien. Este, bueno, en realidad lo dejé un poquito suelto porque no debe de quedar tan apretado porque si no, pues no va a girar bien. Entonces, esta sería la función de la manivela. Ahora lo que vamos a hacer es 
Con la otra tabla que tenemos, que les habíamos dicho que íbamos a usar también, vamos a trazarle, vamos a hacer una, una X, una cruz, para pues, saber dónde va a ser el punto y pues ahí perforarle. Entonces ahí vamos a perforarle. Primero pues con la broca chiquita y después este, vamos a hacer un poquito avellanado con la otra grandota. Bueno, ahora con la otra broca más gruesa, eh, vamos a perforar, pero solamente como la mitad, más o menos. Entonces vamos a prenderla. encajar esto con las estrías de aquí para que no se mueva uh -huh. bueno ahora aquí este bueno así quedaría el tornillo pero como esto va a quedar por, por afuera por aquí arriba de la madera pues al momento de ponerla va, va a estorbarle la, la armadura y va a estar rozando entonces eso no debe de hacer aquí lo que vamos a hacer es que con esta broca lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle aquí pues más abierto para que quede por dentro a quitarle todo esto que está aquí, todo este sobrante y lo vamos a tratar de dejarlo más liso de abajo Bueno, aquí ya le puse el tornillo, este ya está aquí puesta, entonces ahora sí vamos a apretarla. Bueno, está y aquí ya, ya no ya no rosa, ya no alcanza a llegar entonces bueno tendría que quitarle la, la pinza y pues ya gira ya gira bien lo que queríamos aquí era que se girara en, en conjunto no nada más se girara esto y esto no entonces por eso así que quede que quede así como quedó aquí y ya está bueno, así sería más o menos como quedaría ya con la armadura sujeta. Entonces, ahora aquí lo que sigue es que le vamos a diseñar este, como, como con una tablita, la vamos a curvear para darle la forma para que se siente bien la armadura y no se vaya a mover. Ahora aquí también te necesitamos diseñarle algo, ponerle, no sé, unos ganchitos para que la detenga y quede fija. Y también pues diseñarle algo aquí para que no se vayan a, a enredar los, los alambres con estos entonces aquí ponerle algo arriba también y pues también necesitamos diseñarle unas guías eh, ya sean de, de lámina o de plástico que son las que van a encauzar aquí el alambre que entren directo en las ranuritas eh, pues eso también lo vamos a diseñar 
Bueno, hicimos ya esta aquí ya, es, ya la cortamos este, para la armadura, entonces esta debe quedar justamente en, en el centro, este, pues para que vaya bien, no ni más abajo, ni más arriba, que pues puede pegar. Entonces me voy, me voy a ayudar para ver más o menos en dónde le voy a poner, más o menos aquí justamente. Bueno, aquí dice que son 9.5, vamos a ponerle aquí una rayita. Bueno, aquí dice que son este, 9.5, ya checándola bien. Y por la mitad de 9.5 es 4.7. Bueno, aquí ya le marcamos este, 4.7. Y pues es ahí donde está la rayita. Bueno, aquí ya está utilizando una prensa para sujetarlo. Bueno, aquí puedo utilizar una, una broca pues delgadita para poner unas pijas aquí justamente en medio. Bueno, ahora se le aprietan las pijas. Bueno, así va quedando, solamente por pues, falta diseñarle aquí este, pues, las guías del alambre y también taparle aquí a ver con qué le podemos tapar. Entonces, así como se va viendo, pues así va a ir dando vueltas. Entonces, pues ya, ya va, que ya va teniendo más forma, ya va quedando. Bueno, esto pues ya, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es eh, pues, ver cómo le podemos poner la guía. Para que quede aquí. Entonces lo que necesitamos es pues una lámina pues este gruesita, no, no delgadita. Y pues unas tijeras para cortar esa lámina. Ahora lo que vamos a hacer pues es este poner la armadura. Y pues que quede más o menos ahí. Vamos a darle forma también a la lámina para que quede aquí donde entraría la, el alambre. Bueno, ahora la lámina, este, vamos a hacerle unos agujeros este, para poderla sujetar. Vamos a hacerle unas puntitas donde le vamos a perforar. Mmm, más o menos aquí. Bueno, aquí. Y aquí más o menos. Este, pues aquí estoy utilizando una roca, pues del tamaño, un poquito más, más gruesita del tamaño del tornillo. Este, vamos a prenderla. Bueno, ahí están ya los hoyitos. Este, pues ahora también tenemos que hacerle aquí, pues, los dos hoyitos. Bueno, ahora con el taladro, este, vamos a hacerle los hoyitos aquí a la madera. Ahora voy a ponerle, pues, el tornillo. Ahí, donde quedó el hoyito. Y pues le voy a hacer el otro hoyito también. Y bueno, pues del otro lado también este vamos a hacer otra guía. Igual van a ser unas guías de diferente tamaño porque pues, las armaduras son a veces muy grandes o más chiquitas. Bueno, aquí pusimos dos tornillos pues, en las nueve ranuras. Entonces nos van a servir de guía mmm, para poder trazar pues, la lámina y cortarla. Entonces la voy a trazar este, más o menos en la siguiente ranurita del tornillo. Más vale pues, que sobre. Más o menos ahí. Igual del otro lado pues hice lo mismo. Entonces nada más vamos a cortar más o menos de aquí. Pero para no irnos pues mal, le corté un poquito más. 
No, entonces aquí pues, con las tijeras vamos a, a cortarle. Bueno, ahora vamos a darle un corte más o menos triangulado de aquí, más o menos un poquito aquí y acá. Ya se pueden guiar con algo, más o menos ahí. Que quede un tantito salido, igual de abajo. Más o menos así, entonces ahora vamos a cortarle con la tijera igual. Eh, vamos a quitar con la armadura. Bueno, pues aquí ya la cortamos, este, ya la pusimos pues bien. Este, ahora vamos a, a checar por la medida que esté bien, vamos a moverle por aquí. Aquí le vamos a ir dando la forma para que se encaje en la ranura que tiene que ser. Ahí como ven. Ahorita este... le falta poquito. Ajá. Bueno, ya sin el tornillo obviamente, pues ya. Ya, ya queda va. más. Ya va. Entonces... Pues esto mismo que estamos haciendo, este, lo vamos a hacer con el otro lado. Ya solamente vamos a quitarlo y pues volverlo a, a copiar y cortarlo. Entonces voy a quitarlo con los tornillos. Bueno, entonces ya que la quitamos, pues hay que trazarla aquí en la, en la otra lámina, pues para que nos quede igual. Ahí está, entonces pues ya le volvemos a cortar. Ya la tengo aquí cortada, entonces como quedó muy afilada, pues tenemos que quitarle todo ese filo porque con, si la dejamos así, cuando pase el alambre lo va a ir trozando, lo va, lo va a ir pelando y pues va a ser corto, entonces hay que quitarle todo eso. Aquí vamos a hacerle la perforación a, a esta otra lámina. Bueno, aquí vamos a hacerle los hoyos del otro lado. Ahora vamos a ponerle el tornillo. Y ya ahorita pues lo vamos a doblar pues igual que este otro. Bueno, aquí vamos a, a doblarle. Sí. Vamos a poner la armadura. Ok, 
aquí vamos a cerrarle Ay. más o menos ahí pero hay que cerrar un poquito de este lado para que quede justamente aquí bueno ahora voy a hacer una prueba eh, a ver si ya va quedando o a ver si necesitamos porque pues nada más está detenido con esto entonces a ver si necesitamos ponerle otra, otros palitos acá para que se detenga bien entonces vamos a ver bueno si sí se ve que si sí, si sí va quedando bien o sea si sí se va enredando Y pues la verdad que sí facilita un poquito las cosas. Ya no es tan, tan cansado de estarle agarrando. Ahí está. Entonces sí, así se va viendo. Bueno, aquí vamos a suponer que ya dimos todas las vueltas. Entonces pues vamos a hacer el cambio a la siguiente ranura. Que sería pues esta. Y acá esta. Ahí está. Y pues sí, sí está haciendo el encimamiento. Ahí está. Bueno, entonces como pueden ver, pues sí está, sí está haciendo el, el trabajo. Ahora aquí lo que tendríamos que hacer es pulirle bien para que esto que esté aquí afilado no vaya a estar trozando el alambre, no lo va a estar pelando, porque pues entonces va a empezar a ser corto. Y pues como pueden ver, pues sí, sí está haciendo el trabajo. Bueno, ahora con una lija de grano 400 vamos a rasparle aquí, porque pues sí se siente eh, pues rasposo y va a raspar por las bobinas, entonces pues eso no, no debe de pasar. Entonces tenemos que rasparle hasta que ya no se sienta así rasposo en todo, hasta acá también. Que si no pues va a ser corto en las bobinas y pues no. Bueno aquí ya llevo pues varias vueltecitas, entonces pues ya es más fácil. Este pues son 22 vueltas las que debo de poner. Aquí ya no me falta este, esta. Eh, aquí le pusimos pues, este taponcito para que no se caiga. Entonces lo voy a quitar. Igual esto. Y pues la vamos a conectar del otro lado. Vamos a pelarle poquito. Se le da su vueltecita. Este con la navajita pues se le pela. Aquí en el alambre. Así. Y pues ya se le sigue dando. Este, pero bueno, ya vieron que sí sirve. <risa> bueno, entonces, este, bueno, ya, ya sería esta terminada. Este, eh, pero vamos a seguirla mejorando. En los próximos videos, pues vamos a, a hacerle más mejoras para que quede, eh, pues que nos ayude más fácil. En el siguiente video vamos a hacerle, pues, un, vamos a ponerle un motor para que gire lento, ya no sea tanto de estarle nosotros girando, sino que ya se gire. Y pues en el siguiente, que también vamos a hacerlo, vamos a ponerle un, un Arduino, que es un contador de vueltas para que ya sea todo más fácil y nosotros no estarle contando las vueltas, sino que aquí ya se programa y solita se nos dice hasta dónde tenemos que darle. Pero bueno, eso ya es en próximos videos, por lo pronto esta aquí ya quedó, ya nos facilita el trabajo, como pueden ver pues ya llevamos este bastantito uh -huh. y pues en menos tiempo. Entonces pues aquí nos despedimos y les espero que les haya gustado mucho y hasta el próximo video.